அன்பர்களே இது வந்து பூஜை அறை குறிப்புகள் குறித்து நிறைய பேர் வந்து நிறைய டவுட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்காக சிறப்பு பதிவு இந்த பதிவு வீட்டில் பூஜை அறை எப்படி அமைக்க வேண்டும் அப்படின்றது தான் இந்த பதிவு அதாவது நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப நிம்மதி தர ஒரு இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்க பூஜை அறை தாங்க அந்த பூஜை அறை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு சில முக்கிய குறிப்புகள் உள்ளன அதை தான் இப்போ நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் வீட்டில் பூஜை அறை வடை பூஜை பூஜை அறை வடகிழக்கில் அல்லது வடக்கில் அல்லது கிழக்கில் அமைக்கப்பட வேண்டும் இந்த மூன்று திசையில் தாராளமாக பூஜை அறையை அமைக்கலாம் பூஜை அறையில் கடவுளின் படம் அல்லது உருவம் கிழக்கு திசை பார்த்து தான் இருக்க வேண்டும் பூஜை அறையின் வழிபடும் பகுதியில் வடகிழக்கு மூலையில் ஒரு பித்தளை சொம்பில் அல்லது டம்ளரில் நீர் பிடித்து வைக்க வேண்டும் எப்பொழுதுமே இந்த நீரை தினமும் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணுங்க அது ரொம்ப முக்கியமான குறிப்பு இதில் சில பேர் வந்து அப்படியே அந்த தண்ணியை வந்து ஒரு வாரம் பத்து நாள்லாம் கூட அப்படியே விட்டுடுறாங்க அடுத்த தடவை சாமி கும்பிடும் போது தான் அதை மாற்றுறாங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது அன்பர்களே அதுவும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதுக்கு அடுத்தது தென் முழுக்கு தென் கிழக்கு மூலையில் குத்து விளக்கை வைத்து விளக்கேற்ற வேண்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் கிழக்கு மூலையில் தான் குத்து விளக்கை ஏற்றி விளக்கேற்ற வேண்டும் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பூஜை அறையில் இறந்து போன முன்னோர்களின் புகைப்படிங்களை வைக்கவே கூடாது நம்ம முன்னோர்கள் யாராச்சும் இருந்தா இருந்திருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய போட்டோவை இந்த பூஜை அறையில் வைக்கக்கூடிய பழக்கங்கள் இருக்கு அந்த மாதிரி தயவு செய்து நீங்கள் மாட்டாதீர்கள் அப்படி மாட்டிருந்தீங்கன்னா அந்த முதல் வேலையாக நீங்கள் அதை எடுத்துருங்க அடுத்தது பூஜை அறையை குப்பைகள் இன்றி ரொம்ப சுத்தமாக வச்சுருக்கணுங்க அங்கே வந்து பூக்கள் சிந்தி சிந்தி கிடக்கிறது அப்புறம் வந்து குங்குமம் விபூதி எல்லாமே எத சதறி கிடக்கிறது இது மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது ரொம்பவும் சுத்தமாக அந்த இடத்த நீங்கள் வச்சுக்கணும் பூஜை அறை அவர்களின் வண்ணம் வெள்ளை அல்லது இளம் மஞ்சள் அல்லது நீல நிறத்தில் இருக்க வேண்டுமே தவிர மற்ற கரைகளில் கலரில் இருந்தால் அது அந்தளவுக்கு சிறப்பானதாக அமையாத நண்பர்களே சரிங்களா ஸோ இந்த மூணு கலரில் மட்டும் நீங்கள் கலர் பூஜை அறையை பெயிண்ட் பண்ணுங்கள் பூஜை அறை இல்லாதவங்க ஷெல்ஃப் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அவங்களும் கூட வந்து இந்த மாதிரி கலரில் பெயிண்ட் பண்ணலாம் அந்த இடத்த மட்டும் பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பூஜை அறையை வழிபடுவதற்கு தியானம் செய்வதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டுமே தவிர அங்கே வந்து உட்கார வைக்கிறது யாராச்சும் வந்தால் ஒரு உட்கார வைக்கிறது அங்கே எதை உட்காந்துட்டு வேறு எதனா ஒர்க் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் தயவு செய்து பூஜை அறையை நீங்கள் உபயோகிக்க வேண்டாம் சில வீடுகளை இடப்பற்றாக்குறை காரணமாக படுக்கை அல்லது சம சமையலறை சுவர்களில் உள்ள அலமாரிகளை பூஜை அறையாக பயன்படுத்துவது உண்டு அப்படி இருந்தால் வழிபடும் நேரம் தவிர அந்த அலமாரியை மூடி வைக்க வேண்டும் எப்பொழுதுமே திறந்து வைத்திருக்க கூடாது அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க சில சமயங்களில் கதவு உள்ள மரப்பெட்டிகளில் கடவுள் படங்களை வைத்து வழிபடுதும் உண்டு இதை சமையல் அறையின் வடகிழக்கு மூலையில் வைக்கலாம் பூஜை அறைக்கு இரண்டு கதவுகள் இருக்க வேண்டுமே தவிர ஒரு கதவு மிஞ்சம் வச்சு பூஜை அறை செய்யக்கூடாது அவை வெளிப்புறமாக திறக்கும்படி இருக்க வேண்டுமே தவிர உள்புறமாக திறக்கிற மாதிரி டிசைன் பண்ணக்கூடாது பூஜை அறை மாடிப்படிகளின் கீழ் அமைந்திருக்க கூடாது அதை ரொம்ப முக்கியமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க பூஜை அறையில் மந்திர உச்சாரணங்களை தினமும் ஒன்று இரண்டு தடவை ஒளிபரப்பாக்கும்படி செய்ய வேண்டும் அல்லது நாமும் வாய் விட்டு உச்சாரணம் செய்யலாம் பூஜை அறையில் கண்டிப்பாக வந்து மந்திரங்கள் வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்கணுங்க ஒன்று நீங்களாக உச்சரிக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இப்போ தான் நிறைய இந்த மாதிரி ஆடியோ இது மாதிரிலாம் வந்துருச்சு இல்லையா நிறைய விஷயங்கள் மொபைலில் ஆச்சு நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு விதத்தை ப்ளே பண்ணிட்டு ஆச்சு விடணும் கண்டிப்பாக அது நடந்துகிட்டே இருக்கணுங்க எப்போவுமே அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாவது இது வீட்டில் நேர்மறை எண்ணங்களை கொண்டு வரும் எதுக்காக இதை பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா வீட்டில் பாசிட்டிவ் என விரிஞ்சு இந்த தாங்க கொண்டு வரும் அந்த மந்திரங்கள் அதுக்காக தான் அதை கொண்டு வர சொல்கிறது அதுக்கடுத்தது அனைத்தையும் விட பூஜை அறையில் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி தீர்க்கமாக நமது பிரார்த்தனையை கடவுளிடம் முன்வைக்க வேண்டும் அது ஒரு நிமிடம் நீடித்தாலும் கூட போதுமானதுங்க ஆனால் நம்ம வந்து ஆள் மனதிலிருந்து நம்மளுடைய கோரிக்கைகள் எல்லாமே நம்ம கடவுள்கிட்ட வைக்கணும் சும்மா ஏனோதானு சொல்லிட்டு நம்ம சாமி கும்பிடக்கூடாது அமைதியாக அமர்ந்து முழு மனதோடு ஒரு முப்பது செகண்ட் வந்து அமைதியாக நீங்கள் வந்து ஆள் மனதை வந்து அதை அமைதியாக இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களோட பிரார்த்தனைகளை கடவுளிடம் நேரடியாக கொண்டு போகிற மாதிரி நீங்கள் செய்ய வேண்டும் இது ரொம்ப முக்கியமான பதிவு சரிங்களா இது போன்று அடுத்தடுத்து சில பதிவுகள் வர இருக்குது அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பூஜை அறையில் வந்து கவனிக்க வேண்டியவை அப்படிலாம் என்னன்றதெல்லாம் நம்ம அடுத்தது பதிவில் சொல்ல போகிறோம் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமான சில ஆன்மீக ரகசிய விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம இதில் வெளிப்பட போகுது அதனால் தொடர்ந்து நம்ம சேனலோட வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்
நன்றி வணக்கம்